Dio non guarda il quanto ma il come. La nostra perfezione non consiste nel fare le cose straordinarie, ma nel fare bene le ordinarie. San Gabriele della Dolorata Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Caro San Gabriele, oggi inizio questa novena per onorarti, affidarmi a te che tante grazie hai donato a tutti quelli che ti hanno pregato con fede e speranza. Caro San Gabriele, tu vivesti la tua vicenda nel mondo senza allontanarti da Dio. Sperimentasti l'affetto della famiglia, le gioie dell'amicizia, il dolore per la morte di persone care, l'esaltazione del successo. Ma trovasti l'equilibrio e il senso delle cose nella preghiera e nella pratica della vita cristiana. Ottienici di saper mettere Dio al centro della nostra vita e di non dimenticare che tutto quello che avviene in noi e attorno a noi è collegato con la sua volontà. Caro San Gabriele, tu passasti tra le vicende di questo mondo senza perdere di vista i beni terreni ed anche in mezzo alle innumerevoli difficoltà mai ti allontanasti da Dio. Ottienici dal Signore la grazia di vivere con umiltà e generosità tutti gli impegni della nostra vita cristiana. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Gabriele della Dolorata, prega per noi. Dagli scritti di San Gabriele della Dolorata, i suoi piccoli fioretti per essere santo. Non dir parole che possano risultare in lode o reputazione mia. Non compiacersi nell'essere lodato, anzi umiliarsi, non vedendosi tale. Rallegrarsi del bene altrui e quando di ciò si è dispiacere o invidia, notarlo per difetto e così quando si avrà qualche gusto o compiacenza vana. Non far cosa per rispetto umano né per essere veduto, né per mia comodità, interesse o gusto, ma per il Dio solo. Non scusarsi e molto meno buttare la colpa addosso ad altri, né esteriormente né internamente con il cuore. Tagliare e circoncidere subito i pensieri inutili, vani, alteri e superbi verso l'onore e reputazione, eccetera. Tener tutti per superiori a me, non solo in speculativa, ma in pratica, portandosi verso tutti con umiltà e rispetto, come a superiori di me. Sette miracoli in un giorno. Nel 1892, a trent'anni dalla morte di Gabriele, quando sulla sua tomba cadono i primi strepitosi prodigi, il 17 e 18 ottobre 1892 si procede alla riesumazione sotto stretta sorveglianza della gente che non vuole sentire parlare di trasferimento delle ossa. Sono presenti dalle 4 alle 7.000 persone. In quella stessa giornata si parla di almeno 7 miracoli e grazie di rilievo. Così Gabriele resta definitivamente in Abruzzo e da allora ha inizio una catena ininterrotta di prodigi grazie e miracoli operati per sua intercessione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.